una buona serata a tutti, tante tante benedizioni, vi ringrazio ancora di essere qui insieme a me, questa sera è una sera particolare, non siamo in diretta dal centro familiare cristiano ma siamo in un altro paese, a Doboi, e quindi da Doboi facciamo un saluto e veramente vogliamo ringraziare il Signore per tutto quello che ha fatto, come ho detto prima è un po una serata un po' più particolare, quindi sicuramente non metteremo musica e nient'altro, ma vogliamo andare direttamente alla parola, a quello che il Signore ha messo nel mio cuore questa settimana, vorrei condividerla con voi. Grazie ancora veramente per tutto quello che il Signore ha fatto per noi e per quello che ancora vorrà donarci. Andiamo subito alla parola di Dio, andiamo questa sera a prendo prima Pietro dal capitolo 1 e in modo particolare i versetti 15 e 16 e voglio parlare di una cosa particolare cosa sono i santi e la santificazione spesso abbiamo sentito parlare di cosa sono i santi la santificazione, sapete, ci sono varie dottrine c'è la dottrina cattolica che dice che i santi sono coloro che eh, hanno avuto un atteggiamento eh, diciamo nella loro vita eroica e hanno con le loro opere acquistato un qualcosa davanti a Dio mentre per tutti gli altri il, la Chiesa Cattolica parla di una santificazione quindi di un arrivare sempre di più ad essere perfetti davanti a Dio e se non si ci riesce in questa terra c'è la possibilità nel purgatorio tramite preghiere e espiazione di alcune parti del loro peccato di poter arrivare a quello che è la santificazione questa è la dottrina cattolica poi c'è la dottrina evangelica dall'altra parte che parla che siamo salvati per grazia dal nostro Signore Gesù Cristo una volta e per tutte nel momento in cui crediamo nel suo nome ma questo aver come vi posso dire questo aver preso, aver accolto questa salvezza, allo stesso tempo alcuna, una parte sempre della Chiesa Evangelica, parla del poterlo perdere, quindi c'è una dottrina del qualcosa che va perso, quindi una grazia che si può perdere perché o si rifiuta, parlo sempre di dottrine, o si rifiuta, oppure eh, si può decadere dalla grazia perché non si fanno opere buone o perché durante il nostro processo di santificazione automaticamente eh, decadiamo da qualsiasi santificazione e non andiamo più avanti. Queste sono le dottrine principali, ma cosa dice veramente la Bibbia intorno a questi due, queste due parole che così spesso vengono utilizzate in modo inappropriato? Allora, che significa innanzitutto la parola santo? La parola santo ha un significato molto molto particolare ed è una parola che ci fa comprendere appieno tutto quanto quello che noi siamo. Allora, andiamoci a leggere in, velocemente in, uh, alla lettera uh, nel, uh, scusate, in Levitico, nel capitolo 20, versetto 26, dice così Mi sarete santi poiché io, il Signore, sono santo e vi ho separati degli altri popoli perché foste miei. Allora, prima parola che riusciamo a comprendere, che cosa significa effettivamente santo? Santo significa semplicemente essere appartato da Dio per la salvezza finale. Questa è la prima cosa che ne diciamo noi. Quindi, santo effettivamente non è un qualcosa che può essere fatto o prodotto dalle persone. Come dicevo prima, c'è una parte della Chiesa che si riunisce, eh, vagliano alcuni comportamenti, attribuiscono a determinate persone i miracoli. E questo qua, con un processo che si chiama di prima di beatificazione e poi di santificazione, si arriva a santificare la persona. Ma quello che effettivamente dice la Bibbia è qualcosa di diverso. Innanzitutto c'è il Signore nostro che dice che noi siamo santi per qualcosa che non abbiamo fatto ma ricevuto. Infatti, se noi andiamo a leggere attentamente la lettera agli Efesini scritta dall'Apostolo Paolo, dice in questo modo, al capitolo 1, i versetti 3 e 4. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Ve lo rileggo. Versetto 4. Il Lui ci ha letti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui. 
Che significa questo qua? Che il Signore ci ha eletti a essere santi. Santi significa, come ripeto ancora, non un qualcosa che dalle persone è un qualcosa che tu hai fatto, ma che il Signore ci ha separati per la salvezza finale e ne, ne deriva da un momento particolare. Quando è che ne, ne possiamo prendere questa santità? Quando è che noi diventiamo effettivamente santi? Guardate, nella Bibbia si è scritto tutto, basta andare a investigare per poter trovare ogni risposta. Allora, prima lettera ai Corinzi, sempre dell'Apostolo Paolo, va a spiegare meglio questo concetto. La prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 2, dice così. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, lo ripeto, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Ve lo ripeto ancora, quindi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Quindi, nel momento in cui noi andiamo a invocare il nome del Signore nostro Gesù Cristo, allora noi abbiamo automaticamente diventiamo quello che dice la Bibbia santi è il Signore stesso che ci santifica santifica significa che ci apparta per la salvezza finale è un dono ricevuto gratuitamente lo ripeto ancora sulla croce non è qualcosa che noi possiamo in qualsiasi modo potercelo guadagnare come spesso ci vogliono far credere vi dico, vi ho detto prima di quelle due dottrine la religione cattolica e quella evangelica, che tutte e due parlano di un operare per poter rimanere ancora di più eh, nel, nelle grazie del Signore, quindi un qualcosa che possa piacere a Dio, e andando sette volte a non capire che Gesù è venuto sulla terra per perdonare ogni nostro peccato e per acquistare per noi la nostra salvezza. E ancora di più dice, allora sì, ok, una volta che abbiamo acquistato la salvezza, adesso in poi ci dobbiamo santificare. Perché se andiamo a leggere quei versetti che fra un po' andremo a leggere di Primo Pietro, si parla di un qualcosa di fare, di un qualcosa. Ok, ma noi dobbiamo leggere, come ripeto spesso, tutto questo in base a quello che è la grazia, in base a quello che è e dice la parola di Dio. Cioè praticamente noi abbiamo ricevuto qualche cosa come? Per grazia o per opere? La parola di Dio ci dice che noi abbiamo ricevuto per opere, la nostra, eh, scusate, per grazia la nostra salvezza e non per opere la nostra salvezza. Quindi, ritorno e ancora dico, quindi che cosa è questa santificazione? Allora, abbiamo scoperto che essere santi significa essere a parte di Dio per quello che è la salvezza finale. Quindi non può essere eletto da un sinodo, una cerca di uomini, non può essere eletto dalla Chiesa, né per un, un fatto che poi... Um, dire che determinate persone hanno operato miracoli, perché i miracoli li opera una persona soltanto. Neanche Gesù sulla terra operava miracoli, ma chiedeva al Padre di fare i miracoli. Gesù stesso chiedeva in preghiera e riceveva il miracolo da Dio. Se andate a leggere attentamente i versetti in cui lui stesso si trova davanti alla tomba di Lazzaro, che da quattro giorni è chiuso dentro questa tomba di pietra, vedrete che lui stesso ringrazia il padre perché l'aveva già esaudito prima, che già aveva risposto alle sue preghiere e quello che stava per succedere non era opera di Gesù, che in quel momento era uomo sulla terra, ma era opera di Dio. E questo è importante riuscire a capire noi, che ogni miracolo non può venire dall'uomo, ma viene direttamente da Dio stesso, è Dio che può fare i miracoli, altrimenti non sarebbe un miracolo, sarebbe un qualcosa che noi potremmo fare con le nostre mani. Quindi non, non può essere abbinato o additato o, o mh, fatto in modo che sia una persona che faccia il miracolo, che sia opera del miracolo. Allora, vi sto leggendo prima la let prima lettera di Pietro, la lettera di Pietro ve la dico subito, principalmente le lettere di Pietro e le lettere di Giovanni sono scritte per gli ebrei principalmente, ma dopo successivamente parte di queste lettere sono anche state indirizzate a noi sono anche indirizzate a noi che siamo subentrati successivamente a, a quella che era eh, la, il, il ministero di Gesù praticamente Gesù era arrivato per salvare solo ed esclusivamente il popolo degli ebrei che Dio stesso si era acquistato un popolo che si era acquistato in mezzo ai tanti popoli che facevano idolatria noi noi che in quel periodo eh, siamo e noi che oggi siamo 
rispetto a quel periodo antenati dei romani che adoravano dei, facevano sacrifici umani come tutti gli altri popoli, eravamo lontani dalla salvezza. Ma grazie a tanti ebrei che hanno rifiutato, grazie, lo ripeto ancora, hanno rifiutato il dono della grazia che stava per loro rivelando, ci sono tante parabole che Gesù ne parla, ne fa, ci fa capire molto apertamente, quella del matrimonio è una delle migliori che ci fa capire che ci sono tanti invitati, gli invitati non erano pronti, allora questo Signore manda a prendere quelli che non erano stati invitati, quindi dicendo che sarebbe arrivata anche a noi successivamente la possibilità di ricevere la grazia. E allora, come dicevo, questa lettera che principalmente era scritta quindi per i suoi fratelli ebrei, successivamente è anche scritta anche per noi che siamo credenti. Ve la vado a leggere. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galizia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire, a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Questo era il primo saluto iniziale. Poi, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la, risur la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per un'identità incorruttibile, senza macchia e inalterabile ve lo ripeto, versetto 4, per, affinché noi ab abbiamo una eredità incorruttibile, quindi un'eredità che non può essere corrotta da niente, neanche dal peccato, e questo si chiama grazia, senza macchia, quindi non avremo più macchia, peccato, come dico prima, non può più toccarci, è inalterabile nel tempo, non ci può essere più un'inalterabilità, una volta ricevuta la grazia, una grazia è eterna, l'eterno significa che una volta ricevuto non lo puoi più perdere, è una cosa che dura per sempre, non è un inizio, non è più una fine. Nel momento in cui tu rinasci da creatura che sei su questa terra a figlio di Dio, passi dalla vita terrena che ha una sua durata a una vita eterna che dura per sempre, che non ha inizio e fine. E in quel momento tutto di te viene cambiato, modificato, trasformato di nuovo, ad opera di un qualcosa di particolare che è lo Spirito Santo che il Signore ha messo dentro di noi ed è lo Spirito Santo che ci santifica lo ripeto la santificazione che spesso tante chiese dicono che, è a no, che dobbiamo noi santificarci è un'opera prettamente fatta dallo Spirito Santo infatti se leggete Gara di 5.22 dirà che l'opera dello Spirito Santo o il frutto dello Spirito Santo è Amore, gioia, pazienza, magnitudine, benevolenza, eccetera, eccetera, eccetera. È un'opera, il frutto dello Spirito Santo, non il frutto nostro. Non è il frutto delle nostre opere, ma è a cagione, a favore di quello che ci è stato dato dallo Spirito Santo. Quindi è lo Spirito che dentro di noi, una volta che entra, che noi abbiamo accettato Gesù Cristo e entra dentro di noi, da quel momento in poi l'opera dello Spirito comincerà piano piano, in base a quanto noi glielo permettiamo in quel momento, a far crescere dentro di noi quei frutti meravigliosi che Dio ha preparato per ognuno di noi. E automaticamente noi possiamo godere di quello che Dio sta facendo per noi, perché è Dio che ci sta trasformando sempre di più a somiglianza di suo figlio. E non siamo noi che ci trasformiamo a somiglianza di Gesù Cristo, ma noi siamo quello che ci dobbiamo lasciare trasformare da Cristo. Noi dobbiamo stare nel suo riposo per essere trasformati. E spesso e volentieri la Chiesa ci dice che la Chiesa, o quello che fino ad oggi è, sono stati gli insegnamenti fatti oggi a noi, dice che noi ci dobbiamo sforzare per cambiare, per essere trasformati, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più. E questo risulta essere un'opera davanti a Dio. Quindi l'opera della croce va a morire perché noi andiamo a fare una nostra opera per cercare di guadagnarci qualcosa in più. Invece l'opera di Dio è completa, nel momento in cui Gesù è andato sulla croce, ci ha acquistato una redenzione completa. Guardate, tutto questo è scritto nella Bibbia, non è che me lo sto inventando. Adesso piano piano andrò a leggere gli, ultimi, gli altri versetti che andranno avanti di Prima Pietro e vi leggerò altri due versetti presi da altre due eh, lettere. Allora, diciamo, versetto, siamo al versetto 4 della prima lettera di Pietro. Quindi, per una realtà incorruttibile, senza macchia, inalterabile, e, e conservata nei cieli per voi, e dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. 
e dalla potenza di Dio, ripeto, siete custoditi, quindi è Dio che ci custodisce tramite la sua potenza, mediante la fede. Io ho fiducia nel Signore che lo sta facendo e il Signore lo sta facendo per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi salvezza che abbiamo già ricevuto, ma verrà rivelata perché ritornerà il Signore e dice che rapirà la sua chiesa in un batter d'occhio. Poiché voi esultate ancora se per ora, per un breve tempo, è necessario che siate affitti da svalete prove, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, è tuttavia provato con il fuoco, siano motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Che cosa significa questa essere provata? Dici, allora dobbiamo stare sotto, sotto la continua persecuzione e tutto quanto. No, tranquilli, sereni. Essere provata significa semplicemente che ogni giorno arriverà il nostro avversario a metterci nel dubbio che noi siamo stati già salvati per grazia e metterci nel dubbio che noi dobbiamo guadagnarci in qualche cosa. E quella è la nostra perseveranza. Non è nient'altro di quello. Infatti il Signore dice che il mio gioco è leggero. Se noi non prendiamo questo gioco leggero ma andiamo a fare qualcosa per cercare di migliorare quello che è qualcosa di semplice, meraviglioso, unico, già donato, cioè, automaticamente non ci godiamo di quel meraviglioso dono che è la grazia che ci è stata data dalla croce di Gesù. Questa è la meraviglia della grazia. Guarda, l'Evangelo è una cosa semplicissima. Gesù, il nostro Dio, che era figlio insieme al Padre, Padre, Figlio e Spirito Santo, che vivevano, era un'unica un entità che si manifestava, che si manifesta in tre modi differenti, scende. Quindi dice la stessa Bibbia che si leva la sua deità, abbandona la sua deità pur di poter scendere in mezzo alla sua creatura, noi, per venirci a salvare. Si mette sulla croce per pagare i nostri peccati perché la giustizia di Dio deve essere pagata e lui stesso, Dio stesso, paga per la sua stessa giustizia affinché noi diventassimo suoi figli. Ed è qualcosa di meraviglioso questo, cioè qualcosa di unico. Come fai a non gioire davanti a una notizia del genere? Come fai a non essere contento che qualche d'uno ha fatto qualcosa per te e tu non devi fare più niente? E tutto quello che dice la Bibbia è semplicemente questo qua. Dice che nel Vecchio Testamento c'era una preparazione affinché arrivasse Gesù Cristo, nostro Salvatore e Messia. Gesù Cristo è arrivato e sulla croce ha compiuto tutto quello che noi dovevamo compiere al posto suo l'ha fatto al posto nostro affinché noi non dobbiamo fare più nulla ma goderci di tutte le benedizioni come dice la parola stessa che lui già ci ha dato prima ancora che noi fossimo creati o che pensavamo di essere creati e questo è successo duemila anni fa sulla croce quindi tu e io oggi che siamo qui davanti possiamo solo godere di quello che lui ha già fatto il peccato per noi che crediamo in Gesù Cristo automaticamente è stato tolto già duemila anni fa quindi qual è il peccato che potrebbe oggi farmi perdere la salvezza, potrebbe farmi non essere più santo santificato. Non ci può essere più peccato, altrimenti nessuno di noi potrebbe usufruire di essere santo o santificato. Allora, siamo ancora al versetto 7. Eh, allora, versetto 8. Benché non l'abbiate visto, voi l'amate, credete in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. È veramente ineffabile e gloriosa quello che esultiamo. Ottenendo, infine, la fede, la salvezza delle anime. Infine, la cosa che otteniamo, la cosa più bella di tutte quante, è la salvezza delle nostre anime. Attorno, intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Cioè, riusciamo a capire che nel Vecchio Testamento c'erano tanti profeti che investigavano per cercare di scoprire che cosa significava la grazia, perché non avevano ancora visto Gesù, non avevano visto cosa sarebbe accaduto, come avremmo noi potuto godere di questa grazia. Versetto 11 Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze in cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Guarda, qua potremmo predicare per giorni e giorni, dai, dai re magi che arrivano sulla terra che l'hanno previsto, dallo stesso uh, Abramo che aveva previsto Gesù sulla croce, e tante altre situazioni meravigliose schicchiano nel Vescovo Testamento. Versetto 12. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, quindi per noi, amministravano queste cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo 
cose nelle quali gli angeli bramano per entrare con i loro sguardi. Cioè, riuscite a capire la meravigliosità dell'Evangelo di quello che ha fatto Gesù Cristo? Gli angeli bramano, vogliono riuscire a comprendere quello che noi abbiamo ricevuto come rivelazione, che abbiamo compreso, che per fede riceviamo ogni giorno, che è la grazia. Qualcosa di meraviglioso e perfetto. Versetto 13, ci avviciniamo ai versetti che dicevo prima. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, quindi predisporre la nostra mente, perché è nella mente che viene il combattimento più grande contro il nostro avversario, che è il diavolo. Il diavolo che cerca di mettere in dubbio che noi abbiamo già ricevuto queste cose, che noi abbiamo già ricevuto la grazia di Dio, che noi ce la dobbiamo guadagnare ancora, che noi possiamo perdere tutto questo. E tante dottrine hanno preso, per, hanno preso perché sono state ingannate, non perché... Non, tanti fratelli non, non erediteranno il regno dei cieli no no io sono sicuro che tanti fratelli erediteranno il regno dei cieli sia cattolici che evangelici e indifferentemente da quale sia la denominazione è che queste dottrine tendono a farci vivere male perché non riusciamo a comprendere l'immensità del dono ricevuto dalla croce per ognuno di noi quello che noi abbiamo già ottenuto che è la benedizione e la grazia qualcosa di incredibile la santificazione già ottenuta vado ancora avanti allora Versetto 14, come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Prima noi ignoravamo tante cose perché non conoscevamo la grazia di oggigiorno, quindi eravamo disobbedienti per questo motivo. Versetto 15, ma colui che vi è chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto siate santi perché io sono santo. Letta così sembrerebbe quasi che noi dobbiamo essere santi per essere per ottenere qualcosa dal Signore ma qua stava parlando di qualcosa di particolare siate santi perché io sono santo voi siete già santi e l'avete già ottenuta questa santità ve lo faccio leggere in modo un po' meglio se andiamo a leggere vi vado a leggere altri due versetti presi uno da prima Corinzi capitolo 6 versetti 9 a 11 e l'altro da Tito 3 3 così andiamo a concludere questa predicazione allora prima Corinzi capitolo 6 versetto 9 e 11 non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Attenzione, gli ingiusti. Chi sono gli ingiusti? Quelli che non sono giusti. Chi sono gli ingiusti? Le persone del mondo. Tu e io siamo figli di Dio, non siamo più ingiusti. Attenzione a quello che dirà successivamente questo versetto. Guardate, allora, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né femminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, rapinatori erediteranno il regno di Dio. E qua sta parlando del mondo. E tali eravate alcuni di voi. E così eravamo alcuni di noi. Parlando a noi, attenzione, che anche voi prima eravate così, ma siete stati lavati, siete stati, è messo nel passato, non sarete lavati, o ti dovrai lavare, siete stati lavati, siete stati santificati, S sempre al passato, non ti dovrai santificare, siete stati santificati, da che cosa? Dallo Spirito Santo che il Signore ha messo dentro il nostro Tempio. Dal momento in cui Gesù sulla croce, pronuncia, dice la parola, tutto è compiuto, succede una cosa particolare, il velo che era nel tempio si strappa dal sopra a sotto, quindi dall'alto in basso, e Dio finalmente che era rilegato dietro questo velo, quindi quel velo che è il simbolo del peccato, può rompere il peccato e finalmente può arrivare a noi. È Dio stesso che viene da noi e non siamo noi che andiamo da Lui. Ed è meraviglioso perché in, in Apocalisse 3, capitolo 20, dice che il Signore è alla, alla porta del nostro cuore sta bussando e chiunque aprirà questa, questa porta, il Signore arriverà dentro di noi e cenerà con noi. E il cenare nel passato stava a indicare una cosa semplicissima, creare un patto con la persona in cui si, si metteva a sedere insieme, fare un nuovo patto, un nuovo patto, un nuovo testamento, il testamento nuovo qual è? La grazia ricevuta. Allora, quindi, ripeto ancora, e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati, quindi resi giusti, nel nome del Signore Gesù Cristo. E mediante, che cosa? Lo Spirito del nostro Dio. È lo Spirito che ci rende giusti. Giusti. È lo Spirito Santo che ci rende giusti. Santificati dallo Spirito Santo, come dicevo prima, Gala di 5.25, il frutto dello Spirito e non il nostro frutto, Quel frutto meraviglioso è dato dallo Spirito Santo, quindi la santificazione arriva dallo Spirito Santo, che è già dentro di noi. Andiamoci a leggere per ultima, lettera di Tito, capitolo 3, versetto 3, dice così, fino al versetto 7. 
perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Questo eravamo noi anche nel passato. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, e questa manifestazione per gli uomini si chiama Gesù Cristo, quando Gesù è sceso sulla terra e si è manifestato a noi, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute lo ripeto egli, Gesù, ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute ma per la sua misericordia quindi per la sua bontà, per il suo grande amore mediante il bagno dalla redenzione e il rinnovamento dello Spirito Santo quindi bagnandoci quindi completamente bagnandoci tramite che cosa? La rigenerazione ottenuta tramite il suo sangue, il sangue che aveva versato sulla croce, ci ha rigenerati, ci ha fatto rinascere nuovamente e in più ci ha rinnovati nello spirito, quindi nuova creatura, rinnovati nello spirito. Lo spirito dentro di noi ci ha fatto diventare una nuova creatura con tutto qualcosa di nuovo, nel mondo nuovo. Egli, allora ripeto ancora, ve lo vado a rileggere il versetto 5, Egli ci ha salvati non per opere giuste da non compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, affinché giustificati dalla sua grazia, giustificati, al passato non, non sarete giustificati ma giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi di vita eterna siamo eredi di vita eterna siamo e abbiamo ereditato la vita eterna non c'è nient'altro che possiamo fare siamo eredi della vita eterna ok che altro vogliamo aggiungere a tutto questo qua abbiamo detto che santi lo siamo già perché lo siamo già Abbiamo, non so se l'abbiamo letto prima, ma lo vado a leggere velocemente in questo momento. Prima lettera ai Corinzi, versetto 1, capito? versetto 2, dice così, guardate, per ritornare e chiudere il ciclo. Alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, quindi quelli che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati santi. Quindi santificati, quindi lo Spirito Santo ci santifica e, e automaticamente Dio ci chiama santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, il Signore loro è nostro. Attenzione, l'aver invocato, l'aver chiesto, l'aver riconosciuto che Gesù è il nostro Salvatore ci rende figli di Dio e nuova creatura. Nel momento in cui tu credi in questo, ricevi da Dio una nuova vita, una nuova speranza e diventi ve lo dico in modo un po' diverso differentemente da quando dicono determinate dottrine diventi automaticamente santo e santificato una buona sera a tutti se vi è piaciuto condividete questo video con i vostri amici, conoscenti perché un, una speranza è questa e la nostra speranza nella fede è questa qua che il Signore ci ha dato un qualcosa che noi meritiamo e noi siamo contentissimi che è la grazia e in un momento in cui saremo tutti in cielo potremo veramente godere di quello che ancora oggi non riusciamo a vedere tutti insieme. Una benedizione a tutti, alla prossima, ciao ciao dalla Bosnia, a tutti. Mm.